Imri Badalaj. Studimet e Bojka Sokolovës në bëjë qërë folme në Shqiptarve qërë mandricës. Më një 1929 një student i Universitetit të Plovdivit ja kishtë dërguar dhimitër shuteriqit një tekst të një këngë populore të registruar në katundin e mandricës të Bulgaris. Teksti ishte i shkruar me alfabetin bulgar dhe si i til nuk ishte i përshtatshëm për botim. Me këtë ras ju zgjua kërshëria shuteriqit që më një 1959 të shkoj vetë në këtë ngullim shqiptarsh, i cili ndodhet në këndin kufitar midis Turqis, Greqis dhe Bulgaris, ku bërë i registrimin e një numri këngësh dhe përralash, por ndo një shpjegim të duur gjusor ka mundur të bëj vetëm mendimën e mahir domit që vizitën e dytë dhe bëri me të. Mirë po, qëndrimi tyre në mandrits që i shkurtër dhe materia e eksploruar nuk ishte gjithë përfshirëse. Pra ndaj, studiusja bulgare Bojka Sokolova ju qasë studimit të kësaj idiome rënjësisht, duke vënë në duke dhe duke e shqyrtuar këtë të folë në Shqipe nga të gjitha këndet e lingvistikës. Bojka Sokolova për këtë idiom dialektore botoj disa artikuj në për revista, her bulgarisht, her frengjisht, her gjermanisht brenda dhe jashë bulgarisht por studimi i saj më i plot u botua më një 1983 në Berlin me titullin Dje Albanishe Mundart Von Mandrica, e folmja Shqipe e Mandricës. Monografin e saj bojka e nis, duke i shtruar disa të dhëna geografike, historike, sociolinguistike dhe kulturore për këtë ngullim shqiptar. Vetë informatorët e studiueses pohojnë se origjina e tyre duhet të jetë nga vithkuqi i korqës dhe kjë ngullim u themelua më një 1453, para se Turqit ta melnin Konstantinopolin, Stambolin e Sotëm. Në atë kohë dhe deri në tri dekadat e shekullit një zetë në afërsi të mandricës gjalonin edhe disa ngullimet të tjera, si Sultan Qoj, Ibrik Tepe, Qyteza, Altëntash, Pazardere, Zalëf, Abalar dhe Karajakli, që me kohë banorët e këtyre ngullimeve bën lëvizje dhe shumica e shqiptarve orthodoks që u shvendosën nga vendbanimet e zënë angoje, zunë vend në Greqi dhe si që konstaton studiuesja bulgare, shqiptarët brenda Greqis, të cilët janë me përkat si fetare orthodokse janë me origjin nga këto. Enklava Mandrica sot është i vetë mi ngullim shqiptarë brenda bulgarist, i cili ka ruaj të rgjuhën, folklorin dhe doket e zakonet e të parve të tyre. Ky studim, si që shton edhe vetë Sokolova, para që të interes të veçan për dialektologjin, për leksikologjin, për sociolinguistikën, për gjusin balkanike dhe posaqërisht për gjuhet në kontakt. Folsit e Shqipes njëherit e flasin bulgarishten, greqishten dhe turqishten, qëfar të regon se rjeda e të folurit të tyre është shvilluar në. Katër drejtime, por Shqipja është zëtëruesja, së paku përkohen kur bojka i bënd të hulumtimet e saj në këtë idiom gjusore. Albanologës Sokolova para se gjithash i ka interesuar vënia në shqyrtim të të gjitha veqërive të Shqipës të ruaj të ra në këtë enklav, që gjithësesi, vetë rezultate të regojnë qartë se e folë me Shqipe e mandricazve është mjaftë arkaike, por edhe ndikimi në mjedisin e huaj nga disa gjufë që një i ka dhenë kësaj se folë me e një fytyr me karakteristika dhe veqërit të veçanta. Studimi njës me përshkrimin dhe shpjegimin e veqërive fonetike-fonologike, duke u pasuar me veqërit gramatikore e leksikore. Në fund të monografis janë shtruar edhe tekstet e registruara me të gjitha nuancet gjusore që kësa idiome, jo vetëm që i japin një karakteristik të veçan, por kjo materje tekstore, u jebë mundësi edhe të interesuarve të tjerë, që për këtë të folme mund të bëhen studime nga këndet të tjera gjusore. Fonetika e kësaj se folmeje hapet me përshkrimin e sistemit vokalik që pa dyshim është për të përmendur ruajtja e zanores ër, e cila ndeshet dendur si në pozicion të theksuar ashtu edhe në atë të patheksuar, por në raste sporadike alternohet në u, ku tu, ku putz, ku shtu eti, dukuri kjo e cila ka ndodhur edhe me on, ku lani, du lapi, du neri, ndë njëri, eti. Mirë po, të gjithë e zanoreve dukë shumë dalojnë nga të folmet e tjera të këti stadi kohor, që krahas togut blu del paralel edhe ua, por shpesher mi disë dy zanoreve, të cilat formojnë togun, hyn edhe shtegorja vë, e cila thjesht ka karakter antijatizues, si, gru, 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 Pëshuoka, umenduaka, undruoka eti, por që nuk mungon edhe në trajtat foljore të auristit, si domos në ato folje, të cilat mbarojnë me lë, lë dhe rë, duol, muor, suol eti. 
në prezent dhe në participë shëmbujt me togun vlu janë te për të përhapur, luen, shkruen, tërbuar, vluar, mësuar, kënduar, shtruar, bekuar, etje. Në ndikimin e bulgarishtes po thuaj se janë zhdukur bashk tingëlloret në dërdhëmbore të hërë, dhe hërë dhe në vënd të tyre realizohen të dhe zë, darv, i bardh ose i barz, verd, erda, zëndër, uz, zë, zëmbi, zjed, trizjed. Por shpesher në vënd të thës dëgjohet së, sua, sojnë, sik, thua, thojnë, thik, etje. Kjo studiue se ka gjetur shembuj, ku edhe ruet shtegorja e shurë dhe të hërë, thonë, tha, ardh ka etje. Mirë po, të këbrezi i moqëm janë hasur edhe shëmbuj me ndërdhëmborët e ruajtura, edhe erdhur e madhe etje. Udhët fonetike që kanë ndjekur këto bashkëtingëlore deri në stadin e sotëm, kjo gjuhtar i rendon si pas kësaj skeme. Studimet e bojka Sokolovës më bëj i qërë folme në shqiptarve qërë. Gjëzë zëzë zëzë qësë së së së. Gjëhër gjëzë të hërë qësë. Gjëzë gjëdë gjëzë të 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 të. Grupet e vjetra konsonantike, këllë, gëllë, lëkë dhe lëgë nuk kanë evoluar dhe shëmbujt e vënd në këtë monografi, të regojnë qartë se janë të kohës, kur një dukur jetil ishte e njëtë për tërë shqipën, si, klish, glisht, të glad, unglim, ungim, nglet, njëtë, ulk, helk, holq, dilgon etje. Lia intervokalike gjallon edhe sot dhe kësaj dite, si, bil, fëmil, ndalej, ndje. Ndërsa lateralja lëllë në ndikimin e bulgarishtes alternohet në lë. Akull, djela, djeli, yll, etje. Në këtë monografi kemi hasur disa herë që në vënd të fës dëgjohet hërë, fustan, fustan, hushëra, fushëra, por edhe në vënd të hësë realizohet fë, gluf, gju, ftof, ftof, ngrof, ngrof, etje. Si në tërtos kërishten, bashkë tingëlore të zëshme në mandritës shurdohen, mbles, mbledh, vënd, vend, mënd, mend, artka, artka, etje. Grupet konsonantike si lënë, lënë, rënë, tënë, tëmë, tëhëmë, tëhënë dhe sënë ruen në format e vjetra, të cilat Shqipja i kishte e sidomos të skërishtja, që edhe sot dhe kësaj dite në disa reale skajore i ruan për sërë, kalën, djalën, malën, duolën, dvolën, svolën, gurën, gomarën, morën, detën, ungritën, evlojnë, qitëm, ungritëm, unisën, pion etje. Nga dukurit fonetike është me interes të përmendim fenomenet, të metafonis, plak pleq, plaf plef, kache, të apofonis, marmora, bjërzbora, helkholka, daldola, të palatalizimit, zog zog, mik mik, tuk turq. Të asimilimit, kushtu kështu, kutu kështu, kushri kushri, kuju kjo, të shurdimit, jelp elb, krim krim, vënd vënd, zog zog, ndes ndes, të elizionit, të mbla të ambla, togla të vogla, të qëkër të vocër, të aferezës, toft ftoft. Angëllim hingëllim, të sinkopës, setula sqetula, pap prap, bati bagdi, shpisht të pi, të apokopës, posh posh, për posh, për posh, 4-4-10, të elizionit, të mbla të mbla, të gla të vogla, të gra të egra, të qëkër, të vocër etje. Në sistemin morfologjik Shqipja e mandricës ruan disa trajta të lashta, që gjithse si dendur hasen në sistemin folior, por hiq më pak nuk mungojnë edhe në segmentet të tjera të morfologjis të kësaj se folmeje. Disa si shpjegohen edhe si rrjedhe në dikimit strukturor të bulgarishtes, por nuk mungojnë edhe ndërtime të evoluimit të brendshën të idiomas në fjalë. Karakteristike veçant janë si që shton studiuesja bulgare, gjinja e disa emrave, të cilët në mbarë shqipën e sot me realizohen si mashkullor, dërsa në këtë idiom dialektore dalin femëror, djela, pleha, shia, shiu, zeja, dheu, hia, hiri, plumërshta, qumërshti, zëja, zëri, etiv, por edhe shumë emra hasnjanës që të regojnë lëndë kanë kaluar gjithashtu në gjinin femërore, gjasa, djathi, dula, dyli, uja, uji, gjalpa, gjalpi, drisa, drithi, bala, bali, etiv. Ndërsa i gjinis, asnjanës e kam bejtur emri glishtë të ndonjë tjetër që mund të ketë përdorim sporadi. Rasa kalzore ruan formën më të moqme të shqipes, si kazan, vasilashin, emërn, hesapn, kalën, djallën eti, por nuk përjashtohen edhe format me mbaresen, in, ë, vendin, as që lëkin eti. Në shumë emra ruan disa forma, që për historinë e shqipes janë me interes. Për këtë segment, bojka përmend emrat, kol ose edhe kvol, apo vlazëra, vëlezër, që nga kujton formën e disa të folmeve i taluar bëreshe, vëlazëra, dhe kjo form, qitëse si afron, nga njëra anë me gegërishten vëlazën. Pa metafonit të zanore së temës, dhe nga anë atjetër me toskërishten, sepse karotacizmin e mbaresës së shumësit. 
në fushën e bremrave për nërë po përmendim trajtat, si tim vesh, timja vëlla, timja mëm, timen motër eti, që pa dyshim edhe këtu shiet qartë ndikimi i bulgarishtes në topikën e tyre. Sepse në mandritës kemi kudo vetëm për andejtim të përnorve, kur në Shqipën, si që djetë kemi format e prapa vendosura. Në zgjedhimin e foljeve e folmja e mandritës ndjek më tej për tipin e tos kërishtes, por edhe në këtë segment dalin disa forma mjaftë të vjetra. Imperfekti për të gjitha foljet në vetën e parë dhe të dytë njës kam baresat nja. Nja, nje, hapënja, hapënje. Ndërsa në vetën e tretë, kjo trajtë kohore dhe imperfektit del me mbaresën, sër, klanesh, shkonish, jepish, etje. Në aurisë së të rue se janë format e formuara me mbaresën e para prirë nga një të shkojti, punojta, punojte, punojti, etje. Mirë po, nuk mungojnë asë edhe rastet e auristit sigmatik, tlesha, zasha, thasha, etje. Êshtë e veçan mënyra e formimit të futurit, e cila formohet me pjesën o, do, lidhoren, ashtu si në tos kërishten. Unë o të merë, nuk o të vemë, o të vejshë dhe klishë eti. Pjesoria del me mbaresatër, larë, punuar, ose me mbaresën tur, këndojtur, shkrojtur, mbyltur eti. Në sferën e sintaksës, vjetër e ndikimi fort i madhë i bulgarishtes, si do mos në prapa vendosin e emrave të gjinores para emrit, djelës lule, qenjës mish, verës kup eti. Pra, ndikimi i bulgarishtes në mandris dukshëm vërejet si në fonetik, ashtu edhe në gramatik e leksi. Unë këtu i shtrova vetëm disa nga qështjet për të cilat ka bërë fjalë bojka Sokolova, por monografia e saj gjerë e gjatë kap dhe shpjegon edhe shumë të dhenat të tjera. Qoftë për veqërit vetanake të të folme së mandricës ose edhe për shumë rastet të ndikimeve, jo vetëm të bulgarishtes, por edhe të greqishtes e të turqishtes. Me gjitha të si pas konstatimeve të Sokolovës ndikimi i gjuve bulgare, greke dhe turke në Shqipën e mandricës nuk ka arritur të shëndëroja të të folme në një konglemerat. Pra ndaj nga kjo shiet qartë se e folmja Shqipe e mandricës nuk është shdukur, as edhe nuk i ka humbur t'i paret qënësore, nga se deri më sot ka ruajtur fizionomin dhe strukturën e sajtë të vërtejtë.